जय हिंद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जुलाई 2021 के एग्जाम में जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन पूछा गया मैं उसका सजेस्टेड आंसर आपके सामने ला रहा हूं लेबर वेरियंसेस से रिलेटेड यह क्वेश्चन था और पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए पर पहले जरा मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने ले आता हूं ओके okay? ये राजी क्वेश्चन नंबर फाइव ए पार्ट हां जी द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ ए प्रोडक्ट डीजे इज 25 फाइव यूनिट पर आवर इन ए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी एम्प्लॉइंग हंड्रेड वर्कर्स यही इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन में हमने डील करी थी और एज इट इज यही था क्वेश्चन ये मैसेज दे रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सौ वर्कर काम करते हैं और अगर इन सारे सौ वर्कर से एक घंटे काम करवाया जाए तो इनका जो कंबाइंड आउटपुट है वो है ट्वेंटी फाइव यूनिट्स तो ट्वेंटी फाइव यूनिट्स का आउटपुट पर वर्कर नहीं है ट्वेंटी फाइव यूनिट्स का आउटपुट है हंड्रेड वर्कर्स टेकन टूगेदर ऑफ वन आवर इफेक्टिवली इसका मतलब यह लिया जाना चाहिए कि 25 यूनिट को बनाने के लिए 100 आवर्स का वर्किंग टाइम चाहिए और आप जानते हैं कि इस जो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है उसकी कैलकुलेशन के लिए इंफॉर्मेशन कितनी रेलिवेंट है आगे बढ़ते हैं इन ए फोर्टी आवर्स वीक द डिपार्टमेंट प्रोड्यूस्ड ओके एक्चुअल प्रोडक्शन नाइन हंड्रेड ऑफ प्रोडक्ट डीजे डिस्पाइट फाइव ऑफ टाइम पेड वॉज लॉस ड्यू टू एब रीजन ओके okay, एक्चुअल में 960 यूनिट बनी है और क्वेश्चन ये भी आपको मैसेज दे रहा है कि जितने भी आवर्स की पेमेंट करी गई है उसमें से 5 परसेंट आपको माइनस करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि कितना टाइम एक्चुअली वर्कड है ओके आवरली वेज रेट एक्चुअली पेड 6.20 पॉइंट टू जीरो रुपीज सिक्स एंड रुपीज फाइव रेस्पेक्टिवली टू ग्रुप ए कंसिस्टिंग टेन वर्कर्स ग्रुप बी consisting 30 workers and group C consisting 60 workers. Okay, इसका मतलब हमने workers को तीन categories में classify करा Group A की जो category है उसके जो 10 worker हैं उनको payment हुई है 6.20 पॉइंट टू जीरो के रेट पर ग्रुप बी के जो तीस वर्कर हैं उनको पेमेंट हुई है छह रुपए के रेट पर और ग्रुप सी के जो साठ वर्कर हैं उनको पेमेंट हुई है पांच रुपए सत्तर पैसे के रेट पर लेकिन जहां तक स्टैंडर्ड वेज रेट का सवाल है अगली एंड में लिखा है स्टैंडर्ड वेज रेट पर लेबर आवर इज सेम फॉर ऑल द वर्कर्स सभी वर्कर्स का जो स्टैंडर्ड वेज रेट है वो सेम है हालांकि वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन एक हिंट हमारे पास है और वो कौन सा कि जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है वो है टू फेवरेबल अच्छी खासी डिटेल क्वेश्चन में गिवन है आप हमसे क्या चाहते हैं सारी वेरिएंसेस है जी टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस टोटल लेबर रेट वेरिएंस गैंग वेरिएंस जिसको मिक्स वेरिएंस भी कहते हैं जील्ड वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस सिर्फ इन्होंने एफिशिएंसी वेरिएंस हमसे नहीं पूछा बाकी सारे वेरिएंसेस पूछे गए हैं एक बात और ये जितने वेरियंसेस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं वो टोटल बेसिस पर है यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरियंस रेट वेरियंस गैंग वेरियंस आइडल टाइम वेरियंस और और जिल्ड वेरी ये सब आपको टोटल बेसिस पे बताना है लेकिन हम अभी जो इसका सजेस्टेड सॉल्यूशन देने के लिए जा रहे हैं उसमें हम इंडिविजुअल ए के कैटेगरी के वर्कर का सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर आएंगे अब इस क्वेश्चन का सजेस्टेड सॉल्यूशन आइए इसको आराम से समझते सॉल्यूशन आपके सामने मैंने पहले से लिखा हुआ है वो ऐसा इसलिए क्योंकि YouTube पे प्रमोशन करने के चक्कर में वीडियो की जो ड्यूरेशन है हमको थोड़ी छोटी रखनी पड़ती हाँ जी पहली कैलकुलेशन हमने सोचा कि एक्चुअल आवर्स पेड के बारे में सोच लिया जाए अब क्वेश्चन में हमको एक्चुअल में वर्कर्स तो गिवन है टेन वर्कर्स थर्टी वर्कर्स सिक्सटी वर्कर्स ए बी सी रेस्पेक्टिवली अच्छा एक्चुअल आवर्स पेड क्वेश्चन का मैसेज ये है कि अभी हमने डिसाइड करा कि फैक्ट्री में 40 घंटे काम होगा शुरू में डिसाइड करा गया ऑब्वियसली फैक्ट्री 40 घंटे खुली भी होगी हमने 40 घंटे के पैसे भी दिए होंगे लेकिन 5 परसेंट उसका काम नहीं हुआ क्योंकि 5 परसेंट आइडल टाइम है तो हमने पहले क्या करा कि हर एक वर्कर को फोर्टी आवर्स की पेमेंट करी तो अकॉर्डिंगली वर्कर ए बी सी हमको एक्चुअल आवर्स पेड पता चल गए 400 आवर्स 1200 आवर्स एंड 2400 आवर्स 
साथ ही साथ हमने इसके एक्चुअल आवर्स वर्ड की इंफॉर्मेशन जाननी चाहिए तो जितने भी आवर्स पेड हैं 400 हंड्रेड आवर्स की पेड की इंफॉर्मेशन जहां से पिक करी उसमें से 5 परसेंट लेस किया सिमिलरली बी के केस में 1200 हंड्रेड आवर्स 5 परसेंट लेस हुआ सी के केस में 2400 थाउजेंड फोर हंड्रेड आवर्स फाइव परसेंट लेस हुआ अकॉर्डिंगली हमको हर एक कैटेगरी के आवर्स वर्ड की डिटेल पता चल गई पहले दो कैलकुलेशन में सोची एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्ड ओके फिर आप जानते हो कि लेबर वेरियंसेस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होती है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स क्या मतलब होता है इसका कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर में इनपुट यूज किया गया है अगर वो इनपुट का कंजम्पन स्टैंडर्ड रेशो में होता तो वो इनपुट का कंजम्पन कितना होता जैसे यहां पर अगर मैं सोचू कि जो एक्चुअल आवर्स वर्कड है उसका टोटल ये रे एक्चुअल आवर्स वर्ड इसका टोटल मेरे पास आ गया 3800 थाउजेंड एट हंड्रेड आवर्स यानी थ्री हंड्रेड एंड एट्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एट्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड आवर्स अब हमें इस क्वेश्चन में चाहिए था कि वर्कर्स का अपॉइंटमेंट एज पर बजट किस रेशो में हुआ है सरप्राइजिंगली जब मैं क्वेश्चन को देखता हूं तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं क्वेश्चन में ये तो बताया गया कि एक्चुअल में वर्कर्स का अपॉइंटमेंट किस रेशो में हुआ है टेन वर्कर्स थर्टी वर्कर्स सिक्सटी वर्कर्स लेकिन एज पर बजट क्या रेशो होनी चाहिए थी चूंकि ये बात क्वेश्चन में नहीं है तो ऑब्वियस चॉइस ये है कि मुझे इसको इक्वल मान लेना चाहिए इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा भी है एजम्पन तो अगर मैं इसी रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो आप देखेंगे ए बी और सी इनके जो आवर्स की डिटेल मेरे पास आई है ये आवर्स एक्चुअल आवर्स वर्ल्ड के इक्वल हो गई ध्यान से देखिए ए 380 हंड्रेड एंड एट्टी आवर्स थ्री हंड्रेड एंड एट्टी आवर्स वही बी के केस में वही सी के केस में इससे एक बात पता चलती कि अगर क्वेश्चन में जो इनपुट यूज होते हैं लेबर के केस में इनपुट का मतलब हो गया आवर्स अगर आप उसकी रेशो एस पर बजट नहीं बताओगे और हमें हमें एक्चुअल इनपुट यूज की रेशो को अगर अप्लाई करना पड़ जाए तो जो एक्चुअल आवर्स वर्ड है और जो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हैं वो इंफॉर्मेशन इक्वल आ जाएगी इसका एक मतलब और निकल कर आता है अब आप जरा गैंग वेरिएंस का कंसेप्ट याद करिए मिक्स वेरिएंस का कंसेप्ट याद करिए इस लॉजिक से सोचे तो मिक्स वेरियंस वो एग्जिस्टेंस में आएगा ही नहीं क्यों मिक्स वेरियंस क्या होता है गैंग वेरियंस क्या होता है कि जिस तरीके से आपने इनपुट को एक्चुअली यूज किया है अगर वही इनपुट का यूसेज बजटेड रेशो में होता तो फिर इनपुट के यूसेज में डिफरेंस कितना है अब ऐसी सिचुएशन में तो डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो यह बात मैं कंफर्मेशन के तौर पे कहता हूं कि इस क्वेश्चन में मिक्स वेरिएंस या गैंग वेरिएंस एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा आप उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो वो जीरो ही आए खैर वो तो खैर हम आगे देखेंगे ही तो इस तरीके से हमने रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करें अच्छा मैं ये कह रहा था कि हमको लेबर एफिशिएंसी वेरियंस गिवन है और कितना गिवन है रुपीज टू हंड्रेड एंड फोर्टी फेवरेबल ओके फिर हमने सोचा कि एफिशिएंसी वेरियंस के फार्मूले के बारे में फार्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड रेट एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्ग क्या मतलब भाई जो एक्चुअल आउटपुट बना है वो कितने आवर्स में बनना चाहिए था माइनस कितने आवर्स वर्क किया गया है ये जो बेसिक डिफरेंस है ये वर्कर की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है इसलिए इसको एफिशिएंसी वेरिएंस कहते हैं अच्छा एक्चुअल आवर्स वर्क तो खैर हमने अभी अभी बताया 3800 थाउजेंड आवर्स है लेकिन एस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट तो अपने को मालूम था नहीं तो ये हमने ऐसे इसको अलग से कैलकुलेट करके बताया बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक्चुअल में आउटपुट बना है 960 यूनिट 960 यूनिट मैं ये जानना चाहता हूं कि एस पर बजट एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था फोर आवर्स कैसे वी आर गिवन दैट 25 यूनिट्स शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय 100 वर्कर्स टेकन टुगेदर इन वन आवर ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना कि अगर 100 वर्कर काम करे हर वर्कर एक घंटे काम करे तो 25 यूनिट बनती तो इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या है सो so, 25 यूनिट्स रिक्वायर टोटल वर्किंग टाइम ऑफ 100 हंड्रेड आवर्स 100 वर्कर काम करे हर वर्कर एक घंटे काम करे तो इफेक्टिवली तो वर्किंग टाइम 100 आवर्स हुआ तो 100 आवर्स में बनकर आती है ट्वेंटी यूनिट्स 
हेंस वन यूनिट रिक्वायर स्टैंडर्ड टाइम ऑफ फोर आवर्स ये फोर आवर्स की इंफॉर्मेशन हमने यहां लिखी अपने को पता चल गया कि जो एक्चुअल आउटपुट बना है वो कितने आवर्स में बन जाना चाहिए था ये इंफॉर्मेशन हम यहां ले आए तो आवर्स का डिफरेंस हमारे पास है ये 240 के इक्वल है इससे हमको पता चल जाएगा कि जो स्टैंडर्ड रेट पर आवर है वो कितना है रुपीज सिक्स इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन को डील करा बेसिक इंफॉर्मेशन कैसे डील करा गया मैं फिर से आपको बताता हूं हमने एक्चुअल आवर्स पेड के बारे में सोचा और एक्चुअल आवर्स वर्ड एक्चुअल आवर्स वर्ड का टोटल किया और उसको बजटेड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जो कि हमने एजम्पन लिया कि वो एक्चुअल के बराबर ही होगा लास्ट में हमने यह भी जानने की कोशिश करी कि हमने वर्कर्स को एज पर स्टैंडर्ड किस रेट पर पेमेंट करनी चाहिए थी वो है रुपीज सिक्स और क्वेश्चन साफ कहता है कि स्टैंडर्ड रेट हर तरीके के वर्कर के लिए इक्वल है अब इस तरीके से बेसिक कैलकुलेशन हैंडल हुई पर अपने को तो लेबर वेरियंसेस कैलकुलेट करने हैं और आप जानते हैं लेबर वेरियंसेस कैसे कैलकुलेट होता है मैं अगली स्लाइड पर आता हूं मैंने पहले से पूरा आंसर लिखा हुआ है सारे कॉलम्स पहले से बने हुए आप जानते हो कि अगर क्वेश्चन में आइडियल टाइम हो तो हमको पांच पांच कैलकुलेशन के ऊपर डिस्कशन करना पड़ता पहली कैलकुलेशन कौन सी होती है स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इसका क्या मतलब है कि जो भी एक्चुअल आउटपुट बना है वो कितने आवर्स में बनना चाहिए था और उसकी पेमेंट स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से कितनी होनी चाहिए थी इसको हम L1 कहते हैं L2 टू रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड रेट रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स जो एक्चुअल आवर्स वर्ग का टोटल है अगर उसकी अपॉइंटमेंट बजटेड रेशो में होती तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स और अगर उसकी पेमेंट स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से होती तो L3 थ्री स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल आवर्स वर्ग L4 फोर स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल आवर्स पेड और लास्ट में एक्चुअल लेबर कॉस्ट जो क्या है एक्चुअल रेट और एक्चुअल आवर्स पेड का मल्टीप्लीकेशन इन पांचों कॉलम्स में कौन कौन सी कैलकुलेशन आप एक एक करके पिक करेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड रेट हमने अभी अभी बेसिक कैलकुलेशन में पता किया है कि कोई भी वर्कर क्यों ना हो स्टैंडर्ड रेट है रुपीज सिक्स तो स्टैंडर्ड रेट हमने हर जगह लिख लिया रुपीज सिक्स हर तरीके के वर्कर को लेकर लेकिन जो लास्ट कॉलम है जिसमें हम एक्चुअल रेट रिकॉर्ड करते हैं वो क्वेश्चन में गिवन है जो कैटेगरी ए वर्कर है एक्चुअल में हमने उसको पेमेंट करी है क्वेश्चन पढ़िए सिक्स के हिसाब से जो कैटेगरी बी वर्कर है उसको पेमेंट हुई सिक्स के हिसाब से और कैटेगरी सी वर्कर को पेमेंट हुई फाइव पॉइंट सेवन के हिसाब से पहले स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट आपने ऐसे रिकॉर्ड करना होता है अगला स्टेप क्या होता है कि आप लिखते हैं एक्चुअल आवर्स पेड एक्चुअल आवर्स पेड देखिए हम लोगों ने बेसिक कैलकुलेशन में ये सारी बातें पहले से जान ली है यह है एक्चुअल आवर्स पेड दैट इज फोर आवर्स ट्वेल्व आवर्स टू आवर्स देखिए सब हमने यहां पे पुट कर देना एक्चुअल आवर्स पेट इससे आपको L4 और L5 की पोजीशन क्लियरली समझ में आ जाएगी उसके बाद L3 में आप एक्चुअल आवर्स वर्ग्ड रिकॉर्ड करते ठीक है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स की कैलकुलेशन भी हम कर चुके हैं रहा सवाल SHAO का अब SHAO में मैं एक पॉइंट आपके सामने लेकर आता हूं हम ऑलरेडी बेसिक कैलकुलेशन में बता चुके कि एस कितना 3840 थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी आवर्स लेकिन अब बेसिक इश्यू ये आएगा कि उसको कैटेगरी ए कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसका जवाब ऑलरेडी दिया जा चुका है भाई वर्कर्स में जो एक्चुअल रेशो है अपॉइंटमेंट का मुझे उसी को बजटेड रेशो मानना पड़ गया उसी को स्टैंडर्ड रेशो मानना पड़ गया उस हिसाब से सोचें तो जो भी एस का टोटल 3840 एट फोर जीरो आवर्स है हम उसको ए बी सी में अकॉर्डिंगली इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओके अच्छा जैसे ये कॉलम्स हमारे पास बन गए एल वन एल टू एल थ्री एल फोर एल फाइव अब आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंसेस कैलकुलेट करना कितनी सिंपल एक्सरसाइज है लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है देखिए ये मैं फिर से अगली स्लाइड पर आ गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस का मतलब होता है L1 वन माइनस एल फाइव वट इज एल वन एल का मतलब होता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक होता सब कुछ एज पर स्टैंडर्ड होता तो पेमेंट कैसे होती मैं फिर से पीछे आता हूं ये देखिए यह है एल 
यानी एस पर स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से सोचा जाए और स्टैंडर्ड के हिसाब से सोचा जाए कि कितने आवर्स को एम्प्लॉय करना चाहिए था वट इज एल फाइव एक्चुअल पोजिशन क्या रेट भी एक्चुअल और आवर्स पेड भी एक्चुअल तो ऑफ कोर्स आप L1 और L5 का जब डिफरेंस पता करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि लेबर डिपार्टमेंट को टोटल में कितनी एडवर्स या कितनी फेवरेबल सिचुएशन देखनी पड़ी ये सॉल्यूशन मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है कि ए बी सी के इंडिविजुअल वेरियंसेस कितने हैं और उसका टोटल भी मेरे पास आ गया थ्री एडवर्स रेट वेरियंस एल फोर मैं पिछली स्लाइड पर आता हूं L4 और L5 को कंपेयर करें L4 और L5 में आप देखेंगे एक्चुअल आवर्स पेड कॉमन है अब बाकी क्या बचा SR और AR क्या मतलब कि एस पर स्टैंडर्ड वर्कर को किस रेट पर पेमेंट करी जानी चाहिए थी माइनस एक्चुअल में किस रेट पर पेमेंट हुई है अगर आपने एक्चुअल को बड़े रेट पर पेमेंट करी है तो L4 में से L5 आप जैसे ही माइनस करेंगे आपका आंसर एडवर्स आ जाएगा जैसे अगर मैं A पर आता हूं एस पर स्टैंडर्ड पेमेंट होनी चाहिए थी छह रुपए एक्चुअल में पेमेंट हुई छह रुपए बीस पैसे इसका मतलब रेट वेरियंस आपको एडवर्स मिलेगा तभी अगर आप टू थाउजेंड फोर हंड्रेड में से टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एट्टी माइनस करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा देखिए एट्टी एडवर्स बी के केस में यही रेट वेरियंस नहीं लाएगा क्यों मैं आपको बताता हूं इसलिए क्योंकि बी के केस में एस पर स्टैंडर्ड भी पेमेंट छह रुपए के हिसाब से होनी चाहिए थी और एक्चुअल में भी पेमेंट छह रुपए के हिसाब से हुई है रेट में कोई डिफरेंस तो है नहीं तो बी का रेट वेरिएंस आ गया जीरो लेकिन सी के केस में रेट वेरिएंस फेवरेबल होगा क्यों क्योंकि स्टैंडर्ड रेट है छह रुपए और एक्चुअल रेट है पांच रुपए सत्तर पैसे यानी एक एक घंटे की पेमेंट आप कम रेट पर करते हैं इसलिए एल में से एल आप जैसे ही माइनस करेंगे तो रेट वेरिएंस आ गया 720 हंड्रेड एंड ट्वेंटी फेवरेबल आइडल टाइम वेरियंस एल थ्री माइनस एल फोर इसने तो एडवर्स आना ही है और रेट वेरियंस आइडल टाइम वेरियंस कैसे समझा जाएगा सुनिए एल थ्री क्या है कि कितने आवर्स वर्कड हैं और एल फोर क्या है कि कितने आवर्स पेड है अगर आप वर्ग में से पेड माइनस करोगे तो बेसिकली दोनों का डिफरेंस क्या है दोनों का डिफरेंस है आइडल टाइम एक्चुअल आवर्स वर्ग जो है वो पेड आवर से कम है इसीलिए आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स ही आता है ओके आइडल टाइम वेरिएंस के बाद नेक्स्ट हमको चाहिए गैंग वेरिएंस और गैंग वेरिएंस आएगा निल अगर आप L2 और L3 का डिफरेंस पता करोगे तो गैंग वेरिएंस निल आएगा यह बात मैंने पहले ही आपको बता दी थी जील्ड वेरियंस होता है एल वन माइनस एल वेरिएंस का कंसेप्ट क्या है कि जो इनपुट आपने एम्प्लॉय करा है वो कितना आउटपुट बना सकता था और उसने कितना आउटपुट पॉसिबली बनाया है तो अगर आप L1 में से L2 माइनस करते हैं तो आपको जील्ड वेरिएंस पता चलता है लेकिन जील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करने का ये जो फार्मूला है ये इनपुट बेस फार्मूला है मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी है कि जील्ड वेरिएंस का एक आउटपुट बेस फार्मूला भी होता है हालांकि क्वेश्चन अगर ना कहे तो आपको इसको अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन मैंने इसको पहले से लिखा हुआ यही लेबर जील्ड वेरिएंस जो है आउटपुट फार्मूले से कैसे कैलकुलेट होता इसके पहले ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ती है कि जो भी आउटपुट बनता है उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी होती है और दूसरे ब्रैकेट में कितना आउटपुट बना है माइनस कितना आउटपुट पॉसिबली बन सकता था तो जील्ड यानी आउटपुट कितना आउटपुट आपने बनाया है और कितना आउटपुट आप पॉसिबली बना सकते थे ऐसे क्वेश्चन हमने एग्जाम में बड़े सारे करे हैं ऐसे क्वेश्चन क्लास में बड़े सारे हुए हैं तो जील्ड वेरिएंस अल्टरनेटिव फॉर्मूले से भी जब आप अप्लाई करेंगे तो प्रोसीजर आपके सामने है ही टू फेवरेबल आएगा इनपुट मेथड से भी वही आया और आउटपुट मेथड से भी वही आया वेरी गुड तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इस बार का जो क्वेश्चन पूछा गया उसका ये सजेस्टेड सॉल्यूशन है मेरे ख्याल से वीडियो हमने ज्यादा ड्यूरेशन की नहीं बनाई है अब अगली वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे उसमें मैं सोचता हूं कि आपके सामने इस बार के एग्जाम में जो कॉन्ट्रेक्ट कॉस्टिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था हम उस पर बात करेंगे ओके थैंक यू